。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 TS 泰瑞纳斯港上。这张地图啊，右下方一家蓝色兽族选手就是零呱呱。那首发英雄是选择牛头人酋长啊。那看一下左上方是一家红色人族选手啊 ，ID 呢是一串英文。”来看一下这边的话，首发英雄选择了 M K， 这张图上用 M K 首发还是挺多见的啊，因为 M K 开局的话，整个练级练起来也会非常快啊。一旦有个高等级 M K 的话，其实还是可以跟这个牛头相抗衡的。因为这场比赛灵瓜应该就是打一个闹牛战术了，因为这张图上对牛头来说优势在哪啊？就是说我可以速度去练级，勾电盾练，这里一个商店，一个牛头，一个大字就可以练掉这个点。然后这里的话，两个大字，一个牛头也可以练。如果顺利的话，这个点也抢掉。这个点应该难抢了啊！就就这三个点一抢的话，其实牛头开局到个三就不成问题了。那看一下瓜瓜这场比赛的战术打法，那应该还是这个战术套路来的。我有一把斧头。那明天的开局抢民兵也是要先练一下雇佣兵营地。这边呢，嗯，人族民电盾就不要勾了，对，人族不要勾电盾啊，因为你勾个电盾容易烫到自己的民兵。虽然练得慢，但还是能练。那瓜这边呢？哎，这波没勾到电盾，那将灵瓜暂时先等一等，一会儿再说。没勾到和勾到的话差的有点多啊，到时候的话就不怎么好练了。没有勾到，一会儿再去。这野怪还有蓝，一会儿是还是有机会可以勾的。勾电盾的机制就是你的英雄必须远程或者释放远程技能的，然后呢周边有两个单位，这样子的话野怪就会给你套个电盾。他默认为套了电盾之后，你可以烫旁边的两个单位啊。野怪的想法是没错，但是对选手来说也是利用野怪的这个想法，那可以去反打野怪啊。这边呢，小心烫死就行了。哎，烫死了，还好补刀补刀了，再补个刀。那这样第一个点对灵瓜来说呢，也是顺利练完。哎呀，好像真烫死一个怪了。那这边牛头呢，这个小星星，有两个大吉，一个黄皮，再去练个小点。那对手 M K 的话练的也挺快的，哎呦，这 M K 两双敏捷变鞋，一个偷蓝棒。那瓜这边打到这里加塞还可以啊，也是已经两斤牛头了。科技的话，灵光呢已经在身了。那接下去灵光呢，应该还是会继续练这个点，然后呢再练这个点，这样子会好练很多。啊，对手的话，明天呢也是在练自己的风矿。对人族来说，敲民兵的情况下，整个练级效率会非常高的。哎，灵瓜是选择练地精实验室啊，用野怪勾一下再去练，这也可以。有钱了就买个高达，一会儿能伐木，也能帮忙练级。这边等野怪回来。那勾一下怪以后的话，好练很多，至少这野怪的技能就不用了，不会放了。一本力量书，这边的牛头一直被打的被动晕啊，还是要图个药膏的。那这边的 M K 也是已经练到三了啊，这 M K 的话还要继续练级。疯狂的目前准备要开，先放了伐木场，再放两根塔，并没有先开矿，可能先造塔再开矿。这边药膏呢一边涂，一边呢用这个大技再扛一下伤害。对手呢也是拉了个农民过来侦查了。灵瓜现在家里呢是放了两个兵营的，哎呦，这一盘一会儿会不会天降投石车啊？也有可能用牛头来打这个战术啊。两个兵营的话，对灵瓜来说肯定是投石车了。这边对手的农民呢过来也是侦查一下，看到牛头还没到三，正好送到三了。那这里呢 M K 也来了，这样子灵瓜这个点呢暂时没有去练，这样子对手练掉，哇，对手这个抢点能力可以啊。先灵瓜一步。这样子对呱呱来说呢，扑了个空了。有锤子，有地板，练得非常快，打了个大血瓶。这边呱呱呢也看到了，先来一个冲击波，打你的黄皮和富德满。M K 呢有锤，所以这边的黄皮呢拉开距离。M K 呢再来一脚地板，还想抢个怪。哎呦，对手这一波抢的可以啊。那呱呱呢应该要去下一个点，这个点练了，因为现在对牛头来说不去练这种点，一会儿的话万一被抢掉就麻烦。那这里呢，看一下人族目前疯狂的也是已经放下一根箭塔，一根圣塔，靠着树林造，家里的科技也在升了。啊，呱呱这边的头车在补啊，三本也在升。这一盘的话，林呱呱应该是要天降投石车的。
这边呢来个冲击波，哎呀，又没勾到电车啊，是不是提前移动的原因啊？感觉这一波的话，两个大机站的挺好的。牛头说：“我激动了，往前多走了一步，导致野怪认为我是边边人。”那对手的 MK 呢？目前还是要继续练级，看看练哪个点，要练地精闲事。那这样要买个高达练啊，否则的话，感觉不好练。用地板来练，踩地板，两次地板真的是。那灵光呢也是顺利练完这个点打了大血瓶，但这一盘的话，对手的整个练级效率感觉更快啊！哎，还不练吗？对手还在等啊！那呱呱这时候呢来到左下角再练一组风矿，对双方来讲现在就抢点练。这边呢人组买高达，踩地板，水组把这个点给练掉。那这边的话看一下，对于灵光来说呢，捡捡的宝物就走。在连家门口的这个风矿点也可以，牛头打了个吹风杖呢，也可以卖掉啊，也可以留着，具体看情况。M K 呢打了个暴风熊狮号角，也是已经到四。你看对手的整个英雄等级，包括开矿的速度，都是领先于呱呱的。呱呱现在唯一的优势呢，就是他的科技升的比对手快，而且呱这个战术呢，还是说比较非主流的。但如果对手真查不到位，被灵瓜来一波的话，其实也挺麻烦的啊。那牛头呢已经练到了四级了，这边呢再来一本力疗书和水晶球，那正好用一下去照一下对手的风矿、主矿都要看一看。那用剩一个也可以卖掉，也可以留着一会再用。灵光呢已经买了个隐身药水了啊，隐身药水呢一会就等三本以后买明基地去对手家里丢基地了。现在牛头呢还是要练一下的，牛头整个练级节奏也不能停下来。该快点练还是要快点练的，因为对手也在抓紧时间练啊，而且对手是拉着高达在练。这边的刚刚呱呱的大吉练死了，这个应该是就故意练死的，因为也不需要了。把人口腾出来，多出一点投石车，一会儿去进攻对手的基地，效果会更好。就跟人族的弗德曼一样的，打到中后期的话，其实也不需要，你看还不如自己 A 掉一样的啊。只要不送给对手，自己 A 掉，或者说啊送给野怪都行。那将腾出人口之后呢，再生产两辆头车。现在呢五十一人口了啊，要 A 掉一个，取下一辆头车也可以。那光呢来到了这边的商店，买了一个基地，然后的话就是准备出发了，隐形要水池。对手的 M K 呢还在抓领先链子，买出二发英雄炼金了。对手这个炼金就是为了防灵瓜的冲击波的，应该是啊，你冲击波我就炼金加血一发。他现在是专业炸弹，那明天加炼金，那一会儿再升个化学狂暴来打输出啊。锤子上去，然后呢打输出可能是。那瓜的这边牛头已经是去到商店了，要不要再买一本回城？先买了吧回城。基地丢哪？往这丢吗？这丢也可以，这里丢的好处是主矿、风矿都能去。你看这里一丢。然后呢，牛头单穿回去，对手的话现在是没有视野的。那这一波的话，灵光呢再去商店买本回城，早点买。刚是啊，光说我也没钱啊，有钱我不不早点买吗？钱不够，这防御戒指呢还是要留一留的。加五的防御戒指还挺有用的，但对手人族呢右上角又开矿了，哇，灵光这一波要小心了啊！如果一波不把对手打掉的话，就怕对手直接三本升完之后出事就。一旦让对手经济成型，又又出了事就就麻烦了。哎，对手看到灵瓜的这个基地了，在这里呢放了一根塔，但是对手要回来啊，这不是塔的问题啊，这是这一波投射过来之后，这个三门主基地要掉。哎呀呀呀，灵瓜顶加速卷轴，快点上去对，争取一波把这个基地打掉。对手没有选择回城啊，哎，这是为什么呢？对手觉得走得过来吗？这不对啊，这战术啊，哎呀，完了。这边的灵瓜，这本加速卷轴的感觉用的有点可惜的，早知道不用了。等现在如果再去打这个风矿，可能更好。牛头想打这一波农民，对手呢打这个基地不行啊，投射又来了，风矿要掉啊！哎呦，这一波感觉对手大意了，对手是真的大意了有点。对手可能没有想到，哎，踩地板，你踩车子踩不了啊。那这样子完了，人族两片矿瞬间就没了。辛辛苦苦开了两片矿，结果呢一瞬间被打完了。好在呢，右上角人族的风矿呢已经好了啊，而且人族攒了一千八的经济，这家人族也有后手
。那现在呱呱呢？是这个基地应该没了。你看对手果然出十九了呀！这一波如果再慢个一分钟，让对手十九成型以后，林呱呱这一波就不是天降正义了。天降一波经验包，哈，对手直接炼金到三 ，MK 到五了。那现在呱呱抓紧时间给牛头呢再升个五级啊，再练一下。呱呱的头车在操作，你看，在判断对手这个野怪的一个点位啊，不是说随便 A 的，随便 A 的话，在移动中的单位你永远是 A 不到的，只有判断他的移动点位，正好算好这个砸过来的这个地点，正好是这野怪走过来的地点，有个预判。这边的牛头终于到五级了，这样灵瓜现在有两手战术打法，一手呢可以继续去扔迷你基地，还有一手呢就是闹牛。五级的牛头一旦闹起来的话，其实对手也挺头疼的。那这边人族的话，圣塔造的有点多了，感觉不知道往哪去。你看这里再造基地，而且人族呢正面来进攻了。哎呀，灵光这波投射，哎呀呀呀，完了完了完了完了呀，完了呀！十九一来投射走不掉了，这就麻烦了。那这对 M K 来说，真的看到投石车，全是经验啊！自爆蝙蝠呢，准备要炸一个十九，两只炸一只。这边呢，再补点自爆蝙蝠。这里的话，五辆车子能往对手主基地去。牛头呢，这时候也在对手家里准备冲击波了，还是可以闹牛战术打的。那人族呢，现在钱挺多的啊，只是说这一波的话，先把矿开起来。牛头呢也没蓝了，先把圣塔点掉，逼着对手回来。那现在 M K 呢，基地没造好，回城也回不了，只能慢慢走回来。但这里还有五辆车子啊，哦，这里有基地。灵光没有去打这个分矿啊，如果打这分矿就好了。哎，真去了，三辆头车够了，慢慢砸。哎，这波砸了，对，砸一下，三辆车够了，慢慢砸，因为这里也在砸，等于是双向进攻啊。这样子对手只能守一边，看守哪边，他看中的还是这只牛头。那这样子的话，人族这个分矿又掉了，只是说现在灵光还不知道对手右上角有矿啊，这其实是个问题点。那可能灵光误认为我只要打完这两个基地，我就基本能赢了。结果呢？问题出来了。打完之后，对手还有经济。这边的自爆蝙蝠再去炸一只石鸠，这么炸呢，牛头快到六了。这边的点圣塔，但是车子被打完。这边呢又来了一辆，继续砸。对手呢现在其实也挺头疼的。这怎么到处都是投石车啊？锤住这只牛，投车呢要不要再帮忙打一波？回城了，单船了，单船了，投车走啊！牛说我走了，你自己自求多福了。这个小清醒，准备继续上。家里的话，自爆蝙蝠呢，再补两只啊，准备一会再炸十九。那对手这时候十九不能再出了，再出出就是送经验了。对手的疯狂继续造。那呱呱呢？由于自己没有开疯狂，所以说说现在其实整个经济也不好，那只能跑牛了。啊，对手呢右上方的基地呢再升科技了，这样偷车呢应该没了。这样子的话 ，M K 离五级也是越来越近。牛头呢是隐身要水上去，否则迎面上去呢，对手 M K 肯定会追着打。那现在呱呱呢，应该还是要考虑把对手这一个疯狂给打掉。这边呢，对手基地暂时不造，补了两只龙鹰呢，应该也是要加速一下自爆蝙蝠。那这边的呱呱已经看到对手疯狂了，这是好事，终于看到了。因为这个疯狂如果不发现的话，真的就麻烦了。自爆蝙蝠点一下，牛头冲击波往三根塔这冲，对，农民打得到打不到不是重点啊，关键还是要把这三根塔打这打掉。对手不回城啊，哎呀，这边自爆蝙蝠没炸掉这个飞龙，没有炸到这个龙鹰啊，那这边牛头呢终于到六了，这时候呱呱也要小心了，这边的三个苦工应该是要造塔开矿，对手的火枪在这已经发现，同时又拉了个农民过来，那这边六只牛的话，现在可以在这里慢慢去消耗一下对手了。反正能重生，慢慢点。等你有锤就给吧，无所谓。小心炸弹一扔。那这里的人族也在造塔，灵矿的这里也造根塔。火枪呢还在点苦工。六级牛头呢还是想点掉这一个基地的，身上呢还一下冲击波，再用。哎，被锤了！哎呦，好尴尬啊，这没冲出来，好郁闷。因为重生以后本来就满血满蓝的，那将冲击波用一下。这边呢顶个无敌，慢慢 A。要走了，要走了，七秒钟啊 ！M K 还是有锤的，灵光的舍不得走，还想冲击波，往这冲，对，冲冲了一下农民，那这样撤撤撤，对手锤，这边灵光呢有单传的，所以说也不怕
。对手呢，托兰邦再用一下。哎呀，吹风杖一用，哎呦，这牛头要死啊！哎，完了，顶加速，快点跑，先等一等，等对手锤，等对手锤，一锤，然后呢，一会儿顶加速，快点跑，快点跑。对手的 CD 马上就要好了呀，灵光买飞艇去了，应该是。买飞艇，上飞艇！哎，这边三叶战争躲掉了。那这里呢？看一下灵瓜的塔呢也好了，对手还要造塔，但是灵瓜的塔先好。那这就有优势了，把对手塔一定点掉啊，不能让对手在这里开矿啊。但现在这个局势对灵瓜来说并不是特别的好，主要还是对手矿多啊，对手双矿运作，这里可能一会儿你看还要开矿。那这边呢，先把农民点掉。先把农民点掉，否则不行啊！点却点不动的。对手呢过来点塔了，灵瓜这边呢也是要把这个龙鹰给打掉，否则的话自己的飞艇也要被点。牛头呢吃小星星再过去狼骑网一下。但对手现在经济特别好，一千七块，一千七百块。那瓜呢这边塔又被点掉了，对手一旦塔造起来的话，这矿就要抢掉了。我瓜呢只能不停的去跑牛。这边的对手又来两根塔，冲击波冲一下。那这时候呢，对手回城了。这时候对手也知道不能让你这只牛闹起来啊！啊回城下来，牛头呢也不急，冲击波继续给。这边呢再来一发锤子，牛头还有蓝瓶的，再点掉一个农民也可以。狼骑也过来了，这波灵卦呢是对这个风矿志在必得。M K 踩了一脚地板 ，M K 要把技能留着给这边的牛头啊。打狼骑不是重点啊，重点还是要把牛头打掉啊，或者把牛头打走啊。这牛在的话，一直是闹牛了，七级牛了。那锤子呢？终于给了，两只狼骑呢再过来点塔，这边还可以给冲击波。哎呦，这波点掉高达，但自己的一个狼骑呢也死掉了。狼骑往一下 M K， 哎，这牛这牛有回城应该问题不大。算下来一人灵光还补个富特曼，有点自信了啊。好在 M K 没锤，那这边的炼金还想开化学狂暴吹起了牛头，但呱呱有回城的，这能走啊 ？M K， 哦呦，磨刀霍霍啊，就想杀这个牛头啊！啊，可是我不是魔刀，我是魔锤啊！我手里没刀，这是刀吗？左手那个，是刀啊，是刀啊，没问题啊，魔刀霍霍，对吧？就是啊，一个锤子一个刀嘛，正好磨一磨。那先看一下左左边这边的矿的灵瓜现在开不了啊，这是个问题。这样子打的话，灵瓜的金矿快要踩空了。那这边瓜呢是上飞艇，牛头呢等大招好了之后再去。对手呢？这里圣塔要升，三只狼骑呢继续跑。这个局势呢似曾相识啊，因为灵瓜以前面对这种局势的话，输的概率其实挺高的。就是前期闹牛很顺，天降头车也很顺，但打着打着呢，发现不对劲了。对手矿那么多的情况下，打不了了。像这边这个圣塔一旦起来的话，就麻烦了。哎呀，灵瓜不打塔吗？哎呦呦,呦，这一波圣塔好了就麻烦了呀。这样子没有没有冲击波了，蓝不够，还要等一等。那至少能把对手打回来了啊！狼骑呢继续跑，有可能走远一点，再来冲击波，然后呢两只狼骑上去把这圣塔点掉，塔一定要点掉，塔一旦起来的话对灵光来说就不好打了。那好在呢对手 M K 现在没有蓝了，对手 M K 不节约一点啊，你看蓝用完了都，牛头再来冲击波就是打你农民。现在问题是对手的话，这里还想开挂灵光的补了一辆头车再点，牛头呢重生有了，这样子的话继续可以扛一会儿，再跟你打一会儿。对手呢上酸叶炸弹也没用，应该也知道这牛头有大招啊，否则这牛怎么会这么刚呢？那这边灵光的狼骑过来网住了火枪，苦工呢修一下这辆头车，一定要把这两根塔打掉。牛呢重生一下，继续要打这个基地，注意走位，对，注意走位，一定要把 M K 什么的全部冲击波冲到。这里呢 ，M K 锤子就不要扔了啊，杀不死这头牛了。这边的这火枪也没了，打掉火枪，灵瓜这波狼骑上去。瓜这一波蕊多没有升啊，所以拆这个建筑呢也没钱。但是呢，灵瓜的想法就是说我要开矿的。头车再砸一下，他再一造，那这样子这个矿的话，感觉灵瓜是势在必得了，因为自己的主矿马上就干。牛头呢再回来继续点一下这个基地，现在对人族来说呢挺难受的。这个矿一掉的话，关键这里还升了二本科技的，这一波呢等农民出来再冲击波。哎呦，对手估计特别难受现在啊，怎么会有这种战术的、啊？天降投车就算了，你还来一波天
这个闹牛。那现在 MK 有没有锤啊？有锤就锤了呀，这不锤没了呀，这基地。啊，灵光一边走一边打，打完了还让他走啊？你 MK 锤呀、啊？哎呦，回拳躲锤，呱呱太秀了。那这样子，这边矿的灵光应该也抢得下来，买个迷你基地把矿开了。整个节奏呢有条不紊啊。牛头呢这时候是单传到了商店，买个迷你基地，马上把矿开起来。但对手两只龙鹰来了，这波建塔很重要，好在有塔了。但两只龙鹰守在这的话，灵光现在对空的部队不多啊，只能靠狼子往下来打了。但是这个基地呢一定要丢下来的，对手龙鹰应该也看到了。这样子，对手现在过来呢，也没有太多的部队去打掉啊，就四只龙鹰，而且对手呢迷雾也没有升。现在 M K 呢想把左下角这个点练掉，这边灵光呢先开矿，七级牛头要去哪？对手呢现在这边矿还在，主矿呢也还在，但是对手没克制，没有升。灵光呢继续上飞艇啊，还是要过去的，但左边呢对手又练完了，还在造塔，还想开矿。对手呢攒了三千八的经济，现在就是没有木材。资源上面呢讲的话，就是缺的一样也不行啊。你光有钱没木材，你也出不了什么部队。龙鹰呢过来再看一眼，发现这边果然有分矿了啊！点农民，点农民。但这波龙鹰要小心了啊！灵光是有狼齿的，一旦往下龙鹰就没了。而且呢有塔也点得到这波龙鹰，要注意走位。那这边的飞艇下来，对手呢马上就撤。那挂的飞艇你要小心了，对手四只龙鹰，万一盯上这家飞艇的话，也是要强行打掉的。挂的现在就是造塔，这边呢点掉对手的塔，不给对手开矿的机会。等牛头大招好了之后呢，再去想办法冲一波对手的分矿。这边呢果然是往下了往下两只龙鹰，但是这家飞艇好在修住了。那三只狼骑连续往，但不能往一只啊，不能往三只啊，要往一只啊，否则的话还是打不掉。那正等下一个 CD。这边狼骑拉扯一下，对，往一只，往一只，往两只也行。三只全往下来的话，有尖塔也没问题了。那这样对手，哎呦，这不能这么送，牛头到八了，这只龙鹰又被点掉。人族现在有钱，但是没有部队，这是最难受的。科技呢还在升啊，攻防再提一提。而灵冠呢，整个经济也在慢慢的恢复了。右上方的对手暂时没有开矿，对手现在想开矿就要多造点塔啊。而且是圣塔啊，火炮塔啊，感觉都要多造点，就是堆满一堆塔，再去想办法防这只闹牛。争取让牛冲进来，一个冲击波一放，他身上蓝不多了，这样子效果就能打得到。那这里的人族也是准备要偷袭一下灵瓜的这个疯狂了，呱呱呢用飞艇操作一下苦攻。好在呢箭塔多，对手的这一波进来呢作用也不大。老瓜呢这一波也是去到对手疯狂，利用冲击波去打对手这一波农民。那这样子，对手呢也是回城，回城灵瓜也不走了，因为牛头有大招啊。这一波你这个 M K 回城，你敢打、啊？哎哎，冲击波没冲到 M K， 但 M K 也是吃了个血瓶，大血瓶之下。那灵瓜的这一波就是要拆对手风矿的，狼骑呢四两只也能接受，毕竟只要能打掉这个风矿，啊都好说。那狼骑有没有往再往一下这个农民？否则的话，这波还能修。灵瓜呢要走位走到这个位置去冲，那这样子应该也没问题了。对手修得住吗？哎，两个农民修有机会啊！灵光说不要急，不要急，我有蓝瓶，我有蓝瓶，吃个蓝瓶，冲击波一给，哎呦，圣塔也没了，完了。对手这一波的话，尴尬了呀！打牛头也没用，牛头说我有重生的，不慌不慌，打吧。那将灵光赚到了，头车呢又把这边的塔打完，哎，这里还有一根塔，牛头爬起来继续打。这 M K 算了吧，走了呀，这 M K 这里没有什么好留恋的，啥建筑也没了。灵光说下一个基地再去。那现在人族木材不多啊，关键是他高达去哪了？高达被打完了吗？在啊，灵光的远程冲击波去打这根圣塔，打完圣塔一会再冲进去。而人族呢，现在三本科技呢也在升了。那这边呢再来冲击波，还有一下这根圣塔要修啊，不修没了啊。M K 现在拿这只牛一点办法都没有。这边再来一下，哎呀呀，圣塔没了呀，这农民刚想修没修住啊。那将祭坛也要没了，好在科技在升了，否则三本科技都升不了。MK 有锤锤，哎，这牛被锤下来，但应该能走的，应该能走的啊。灵光有回城有无敌，怎么着都能走。无敌顶个锤跑也行，回城躲个锤也可以。对手呢这里开深深塔，无敌哎，回城躲锤了。对手深深塔的目的呢也很简单，就是不能让你的牛随意过来了。但现在呱呱的
金子有了以后的话，他其实也可以出一点自己想要的部队了。你看，准备出自爆蝙蝠了。火药瓶身好，用自爆蝙蝠来拆家，效率更高。牛头呢，继续商店，买了个电球。那现在人族呢，右上角还想开矿，对手想法呢还是挺不错的。但是灵光只要有一片矿的经济，他就可以去按照这只牛头的闹牛战术去打了。对，闹牛只要牛头有血有蓝。不停的去拆家，其实效果也不错的啊。啊，对手呢现在 M K 五级炼炼金术士呢是三级，但是没有什么部队，科技呢还在升。那前面的牛头再往右上角走，对手呢先升圣塔，再去开矿。牛呢又来了。且牛头厉害在哪？就是动不动他大招又好了。那这里灵光呢？一看呀，你还在造塔，直接打掉。牛头呢？再走，再到处逛。那这边的对手又买了个高达，确实木材太缺了呀，一个高达已经不够了。我们看呢，在后排。牛头呢？到处逛一圈。这边的这根圣塔是被野怪打掉了，好像是，因为这根塔的话，这么一身野怪肯定要过来。这边的一发锤子。牛头，你冷静一下啊 ！M K 说啊，不要急着冲啊！你这么冲，我怎么办？再再来一个冲击波。但这里有塔，哎呦，灵光一看不错哦，这塔造的有点多。哎，这边一发锤，这牛头蓝要没了。圣塔下面的话还是扛不住，那将单传走人。M K 有锤呀、啊，单传走不掉吧？哎，走掉了，正好卡着这个 C D， 走掉了。那这里的话，牛头大招还有四分之一啊，马上就好了。这边呢，其实稍微吃个小清醒，要高人在树林里，自爆蝙蝠也来了。左下角的灵瓜准备继续开矿，先造塔再开矿啊！人族呢，感觉没有抓住把住这个精髓，一定要先造塔再开矿。这里先摆个四个圣塔或五个圣塔，那你这个矿开起来的话，感觉就好一点，而且造的乱一点啊，不能让牛头冲击波一下子全打到。对，比如这里一根，这里一根，这里一根，这里一根，你这样打的话，就是说只最多只能打两根。那这样子右上角人族的矿开不了，已经是八级一半经验的牛头了。哎，这边十九来了也没用啊，这一炸又没了。这样子的话就是换经济了，对，拼经济了，看谁的经济更好。光说这我拼不过啊。但灵光只要把左下角这边矿抢了的话，其实双方经济还是是一样的，各自三片矿啊。只是说灵光踩的慢一点，对手踩的快一点。但快有快的坏处啊，等你没钱我还有钱，你怎么办？那这边的对手还是想把地图上剩余的点呢再练一下。灵瓜的牛头呢是没有买命基地啊，还是要继续往对手家里跑，因为大招好了。跑牛跑牛就是不停要再跑，在跑的中间去寻找机会。那这边又点掉一个农民，对手呢也是担心这个牛头继续跑到家里来。灵瓜呢补了个巫医，要插点眼，做好视野侦查。那这样自爆蝙蝠呢，就在家里先防守着，两只防一只施救也可以。牛头呢过来再买个明基地也行。这边把什么卖了？无敌扔地上，是个小清醒。钱不够，买不了。那这边有眼灵光呢，也知道对手的疯狂在开。自爆蝙蝠呢跟着牛头出出门了。那左下角的灵瓜直接先开矿了啊，明基地也不丢了，没钱就慢慢来。这边的自爆蝙蝠过去先点一下这个正在造的基地，现在点完之后是可以修的啊，可以修的，只是说维修的效率低了很多。那这边一边冲击波一边点，对手这个农民呢也修不住了，施救过来也没用啊，三只自爆蝙蝠正好可以炸，哎，就不要走一起啊，三只炸两只赚到了，本来是两只炸一只的。走一起就三只炸两只，那这样子对手现在怎么办？哎呀，被灵光又看到两个农民了，一下一个，已经九级牛了，有一脚地板。有时候反正我闲着啊，反正我有重生的，不怕。牛呢准备去右上角，但是对手这矿没有开。灵光的时候我还是要看一看，确认一下你有没有矿。那这人族这边三本主机升完，三发英雄来个血法师，三攻的施救呢也在升了。还是要准备转石阶，但这只牛现在是真的太闹心了呀！
就是不听蔡家啊，反正有重生也不用怕。搞定了，想爬起来再冲几波，一脚地板走个位再冲，哎呦 ，M K 的直接给锤了 ，M K 也忍不了了呀，没有这么欺负人的。领冠的就卡着这个 C D 时间，你看单传走人了，没有被动音也不行，感觉牛头应该是 M K 要重修一下被动音了，否则是牛就这么卡 C D 来单传走人。光呢，现在准备要出萨满了，家里看一下出什么部队吗？没有。左下角的矿呢，目前也是快要开好。你看，灵光的塔造的还是不错的。这波塔的话，人族想冲进来还是需要很多部队才行。现在人族抓紧时间，还是要给自己炼金和炫法师练个级。一本之力出一个水晶球。右上角呢，再拉农民过去。好，光光这边呢，看一下牛头继续出去了。隐身药水一吃。又要出去了，比赛呢已经打了三十二分钟了。这牛头呢现在往十级走了呀，要快十级牛了。那对手呢还想开矿，但这一切灵光都看得到啊。你刚放下，可能冲击波一下就没了。哎呀呀，哎呀呀呀，这取消都来不及啊，这都没有反应时间的啊。一个冲击波直接打掉，这这怎么办、啊？这没有办法啊。人族呢现在木材有了，但是钱花完了。一个冲击波，哎，四个农民死完了。哇，这太伤了呀！现在人族补农民的钱钱都不多了。那这边的 M K 发锤，有四只石就有血法师，牛头呢撤了。哎，有圣塔在，哎，这牛头小心了，不行顶个无敌算了耶，舍不得，灵光说我舍不得，为什么要顶无敌啊？慢慢走就行了呀。右上角呢，这边人族还在造塔，灵光这牛头呢现在也感觉到压力了，到处都有圣塔了，这,这牛寸步难行啊，一走就是蓝被打光。现在呢，瓜家里的施救呢，还是补了很多啊。这自爆蝙蝠啊，就是为了炸施救的，争取把对手一波施救炸完，让对手彻底死心。那牛头呢，也能接近十级。那打着打着，牛头大招又一半装好了。现在对手难就难在这儿，就是不管怎么打你的牛，就打不死啊。要么被你跑了，要么你又重生。那这边的六只自爆蝙蝠了，这里的五只施救也要注意了。自爆蝙蝠是有范围伤害的、啊，所以说是就在看到自爆蝙蝠尽量要散开，不散开的话，那可能五五六只就能炸你一堆了。现在呢，人族想要进攻灵挂的这个风矿没那么容易啊。一呢有水银塔，二呢自爆蝙蝠马上就到。那这样子人族这一波打不下来的话，应该就打不了了。一呢没有经济了，二呢心态估计也差了。这边炸炸，哎呀，散开散开散开啊，散呀！哦呦，避难没用啊，再炸，完了完了完了，这牛头马上要到十级了，一发锤子，十九小心点。这边箭塔都不点这只十九啊，就让牛头点，再来一脚地板，再来两只自爆蝙蝠，要不要再炸？这里呢再炸一下，哎呦再炸，哎呀又十九没了呀，哎呀完了十级牛头了，十级牛了呀，这还怎么打？满级的牛头人酋长，对手三英雄还想拆这边的塔。牛一来说，我来单挑啊！一打三，来不来？那这样子，现在对人族来说，看到这只牛往自己家里冲，心里也慌。这咋办？十级牛了，这边的矿也采干了啊。那这里呢，再开矿，但是呢，这几个农民现在没有进去一起造了，而且灵光牛头又去了呀！完了完了完了，这矿起不来就心态炸了。这矿是真有可能起不来，冲击波，点牛点这边的农民。哎呀哎呀呀！两个高达过来帮忙也没用，再点一下，不给他造好的机会。哎，造好了要，哎呦，牛头地板，哇，这一招杀人诛心啊！完了，人族没有农民了，无敌顶掉锤，再冲击波，眼睁睁看着这基地要造好了，结果呢就被打掉农民了。哎呀，对手真的是退了，估计也是心里不爽啊。那真的是没办法啊。那这样我们也是公家灵光获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。